alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome, my dear, the grade two in language schools. Mass is fun, boy. Shame at Said. وكالعادة قبل ما نبدأ شرحنا النهاردة اوعوا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا جميع دروس الترم التاني للعام الدراسي 2020 والنهاردة هنسجل مع بعض اول حلقة في الترم التاني Lesson 61 Egyptian Bank Notes Our key vocabulary today Bank note Currency Egyptian Pound Estimate money. I'm going to the store after school today. I'm going to buy some fruit. What do I need in order to buy my fruit? Raise your hands if you want to answer. A teacher في class هيبدأ يسأل الولاد يقول لهم مثلا لو أنا المس واقفة في class بسألهم بقول لهم أنا رايحة النهاردة للسوق ومحتاجة إن أنا أشتري فاكهة يا ترى أنا هحتاج إيه علشان أشتري الفاكهة طبعا لازم أسمع كل الاستجابات بتاعة الطلبة لحد ما حد فيهم يجاوب ويطلب إن هو يجاوب ويقول إحنا محتاجين الماني الفلوس علشان نشتري الفاكهة Okay, yes, we need money to buy fruits. In primary one last year, you learned about the Egyptian pound, the currency or money we use here in Egypt. We often use pound to stand for the word Egyptian pound. We express Egyptian pound as L-E. For example, if we want to have five pounds, we can write it as five L E, which is five pounds. اللي قدامنا دي بتمثل لي ال five pounds اللي هي الخمس جنيهات. لو أنا عايز أعبر عنها في الماس عندنا بنستخدم two letters L E capital letters L E five pounds. When you pay for something, you give the cashier banknotes to pay for your items. What is the banknote? What are the different kind of banknotes? How are they alike and different? Hmm. We have 100 pound Egyptian banknote. We have 10 pounds Egyptian banknotes. We have 50 pounds Egyptian bank notes. أول واحدة عندي 100 pound بتمثل لي ال 100 جنيهات. واللي بعدها بتمثل لي 10 جنيهات. واللي بعدها بتمثل لي 50 من الجنيهات. 50 pounds, 50 LE. 10 LE. 100 LE. But we say 100 pounds. 10 pounds. 50 pounds, 5 pounds, huh? 20 pounds, 1 pound, 200 pounds, 200 pounds. If I want to arrange these banknotes as its values ascendingly, we will start with 1 pound is less than 5 pounds, is less than 10 pounds, is less than 20 pounds, less than 50 pounds, less than 100 pounds, and less than 200 pounds. So the smallest one is 1 pound. أصغر واحدة في كل الأوراق النقدية اللي قدامي دي هي ال 1 pound الجنيه. The greatest one is 200 pound وأكبر قيمة فيهم هي الميتين جنيه So this is Egyptian bank notes أوراق نقدية مصرية كل واحدة فيهم ليها قيمة والقيمة بتكون مكتوبة ومسجلة مكتوب عندي هنا 1 and 2 zeros to the right of 1 which is 100 100 pound هنا مكتوب عندنا 1 zero to the right of 1 which is 10 10 hundred pound هنا مكتوب عندنا 50 مكتوب عندنا هنا 5 هنا 20 هنا 1 1 pound يعني جنيه وهنا 2 and 2 zeros to the right of 2 which is 200 
Now match your banknotes to the banknotes picture below, then write the value of each banknote. Huh? Can you tell me the value of the first one? Excellent! 100 pounds. 100 pounds. The value of the second one? 10 pounds. The value of the third one? 50 pounds. The th the value of the last one is five pounds. Uh, this is five pounds. And that is one pound. Twenty pounds. The last one, two hundred pounds. And we can say two capital letters, L and E, as pounds. L, E, which express pounds. Let's play an estimation game. Remember when we estimate, we use all of our knowledge to make our best guess. We will estimate the cost of some items. Okay, the first one is paper clip. Huh? Can you estimate? Well done, one pound. Okay. The airzer may be five pounds. The stapler may be 10 pounds. This toy may be 20 pounds. This doll, its a price is 50 pounds. The last one, board game. 100 pounds. So we estimate its value as we know. Maybe it cost 20 pounds to buy a toy. Maybe we want to have. We maybe the price of the doll 50 pounds, and we guess that the price of that board game is 100 pounds. Now we will make a reflection on uh, our learning. What did you notice about the different banknotes? Huh? Tell me. Tell me your reflection about this lesson. You can write. You can draw. What are you thinking about? We can say, or students maybe say, that using large number banknotes to buy more goods. If I want to buy a doll and a toy and a erzer or a sharpener or a pencil, I must have a large amount of banknotes, a large number of banknotes. But if I want to buy something like pencil or a notebook, maybe 10 pounds is enough to buy it. Okay. وبكده يبقى احنا انتهينا من اول درس في الترم الثاني كل الناس اللي بتسالني انا اتابع ازاي دروس الترم الثاني وازاي لو حابب اراجع اي درس من دروس الترم الاول موجوده على القناه قائمه تشغيل رياضيات لغات الصف الثاني الابتدائي ترم اول فيها جميع دروس الترم الاول وخمس فيديوهات مرتبطه بالمراجعه منهم ثلاثه مراجعه نهائيه وفيديو يمثل المراجعه الشامله وكمان فيديو بيعبر عن التقويم الختامي او تدريب على شكل الامتحان يضم جميع دروس الترم الاول كل ده موجود على قائمة تشغيل رياضيات لغات الصف الثاني الابتدائي ترم اول بالنسبة للمنهج الجديد بالنسبة للترم الثاني هتلاقوا اول حاجة فيديو بيمثل نظرة عامة على المنهج ايه هي الموضوعات اللي هتدرسوها الترم الثاني وبعدها على طول الفيديو اللي انا بسجله دلوقتي اللي هو اول درس وكل فيديو هسجله بإذن الله للترم الثاني هنزله على قائمة تشغيل لرياضيات لغات الترم الثاني للصف الثاني الابتدائي المنهج الجديد 2020 شكرا جدا لحضراتكم ما تنسوش شير للقناة وتعليقاتكم الابتسامية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته